hôm nay à, mình mua dịch về để mình làm nấu cà ri dịch thôi dịch bên này chỉ có dịch đông lạnh nó cũng có bán dịch tươi nữa nhưng mà phải lên farm à, farm cũng hơi xa cho nên mua đỡ dịch đông lạnh về mình xả ra mình nấu dịch thôi với lại à, khoai cao sau khi mà dịch á mình vừa ướt xong mình chặt mình chặt ra miếng miếng vừa ăn vậy ha cỡ miếng vậy con dịch này cũng rất là thịt nhiều thì mình chặt xong rồi mình cho nó vô cái tô ha rồi ở đây là mình có gừng đó, mình đâm nhuyễn ha đâm nhuyễn với lợi mình cộng với lợi chút rượu thì mình sẽ trà rửa cái con dịch này trà rửa tại vì dịch đó, thì nó khác với gà dịch nó hôi hôi lông nhiều lắm dịch nó hơi lông nhiều cho nên là mình trà rửa nó với thời gừng với rượu xong rồi cái giai đoạn là mình không ướp liền ha mình mình sẽ đem qua mình chiên mình chiên sơ cái dịch để cho con dịch nó săn với lại nó bớt cái mùi hôi ok sau khi gừng mình nó giá nhuyễn không cần nhuyễn lắm đâu để mình trà sơ với lại rượu cho con mình bớt sơ rượu với lại gừng cho con dịch nó nó thơm thôi thì sau khi mình ướp củ với gừng, mình trà củ với gừng xong ấy mình thả vô mình chiên á, mình thả vô là chủ yếu mình chiên sơ cho cái miếng thịt nó xanh. Sau khi dịch mình chiên sơ rồi á mình rửa lại ha, tại vì dầu mỡ nó dính lên con dịch á lúc mà mình nếu mà chế biến liền á thì rất là nhiều dầu mỡ nữa ha rất là nhiều dầu mỡ cho nên mình không có cần chiên chín ha mình là thịt nó vẫn còn sống mình chỉ chiên cho cái miếng dịch nó săn lên thôi cái này thử với cái mùi mùi thôi nó làm cho con dịch nó thơm thì làm bất cứ món gì mà về dịch á mình mong là chia sẻ với các bạn là nên chiên đó nên chiên nó lại có hai cái mà mình làm dịch mình nhớ là một là trà với lại rượu gừng rửa nó với rượu gừng hai nữa là thêm chiên sơ nó lại cho nó săn chứ nhà không có cái chảo dầu nữa của mình thì cứ bắt cái chảo lên bỏ dầu vô chiên sơ một cái cho nó săn cái miếng thịt đó lên thì khi mình chế sau khi cái dịch mình rửa sạch rồi thì bắt đầu mình ướp ha cái này là bột curry của hiệu ông ấn độ thì mình cho một khoảng một muỗng canh ha mình cho một muỗng cà phê muối một muỗng canh đường cái này là mình chỉ ướt sơ thôi cho nên mình không có cần phải nhiều gia vị ha mà mình trộn đều nó lên để mình đem qua mình xào trong lúc mình chuẩn bị gia vị với lại những cái đồ xào thì mình ướt nó để cho nó thấm chừng 5 ba phút thì đây là mấy cái gia vị để mình xào thì trong này mình có một trái cà chua chín mình băm nhuyễn cắt hộp rượu ha còn đây là cái cà ri cà ri này là cà ri của Singapore ha cái mã lai mình không biết nó chắc là của mã lai tại vì nó là cà ri bay thì cái cà ri này á, nó giống như là người Việt Nam mình gọi là cà ri dầu còn cái này là tỏi ha xả còn đây là lá cà ri ha lá cà ri tươi thì cái lá xả thì mình cuộn lại thành một cuộn ở đây mình có khoảng dài ba lá đó, nguyệt quế luôn thì bắt đầu mình chuẩn bị mình xào cho khoảng một chén dầu ăn vô thì khoảng ba muỗng canh vào cái đầu tiên là mình cho xả vô đây là tỏi thì mình xào cho xả với là tỏi cho nó thơm cái rồi không cần phải xét ha không, không cần phải già mình chỉ làm cho nó cháy trên mở tỏi lên cho nó thơm thì mình cho cái lá cà ri vô cái lá người quế khi mà mình xào cái lá cà ri với lại cái lá thì nó rất là thơm nó cực kỳ thơm nếu mà mình không có cái lá cà ri tươi ấy, thì mình cũng có thể dùng cái lá cà ri khô cũng được ha thì thường nó vẫn bán cái lá cà ri khô hoặc là cái lá cà ri đông đá sau khi cái xong rồi thì mình cho cái cà ri dầu vô 
tại vì cái cây dầu mình phải xào thì nó mới lên màu đẹp được nó mới lên ra màu nhưng mà cây của mình mới ngon cái à, cái loại cà ri này nó có hai loại ha một cái cà ri đỏ với một cái cà ri xanh thì nấu cà ri dịch á, thì mình nấu cái cà ri đỏ ha ta cũng mình cho cà chua vô nhiều người hỏi mình tại sao mà nấu cà ri lại bỏ cà chua thì cái nồi cà ri nó bị chua rồi sao yên tâm ha cái cà ri mà mình bỏ có một con một con dịch mình bỏ có một trái cà chua thì nó sẽ không làm cho cái nồi cà ri của mình chua đâu nhưng mà cái cà ri này khi mình, mình nấu xong rồi cái cà ri nó cũng nhừ ra thì nó cũng sẽ không giờ thấy cà chua ở trong đó mà cái cà chua khi mình xào vậy á mình nấu cà ri á thì khi mà cái nồi cà ri của mình ra cái nước màu rất là đẹp với lại cái nước của nó rất là đậm đà mình xào cho cái cái cà ri dầu này nó xăng đều nó lên ha nó nó tan đều ra hết với lại mọi cái gia vị ha xong lúc này mình mới cho cái tô dịch của mình vô cái tô dịch mình hồi nãy có ướt sơ với lại muối đường với lại cà ri bột đó là lý do tại sao hồi nãy mình ướt sơ cái cà ri bột qua cái con dịch tại vì cái cà ri bột mình không xào ha xào nó sẽ bị cháy cho nên là mình chỉ xào cái cà ri dầu thôi bây giờ bắt đầu mình xào đều nó lên chỉ xài cho nó đều với lại cái cà ri dầu với gia vị xong bây giờ mình cho nước lạnh vô nếu mà ở Việt Nam á, thì mình có nước dừa dảo á, thì mình cho nước dừa dảo vô nhưng ở đây mình không có nước dừa dảo cho nên là mình sẽ cho nước lạnh vô ha bây giờ mình đổ nước lạnh vô rồi thì mình cho ba muỗng canh đường vô này ha hồi nãy mình có ướp với lợi dịch nhưng mà bây giờ tại vì mình vô nước á, thì bắt đầu mình sẽ ném ném vô lại nữa ha với là một muỗng cà phê muối muỗng cà phê thôi đừng muỗng canh nha với lại cái cà ri cái xả xả lá xả mình bỏ vô thì nếu mà các bạn thắc mắc là tại sao mình nấu cái gì cũng cứ ba muỗng cà phê được ba muỗng canh đường với là một muỗng cà phê muối hết trơn vậy cái nào cũng giống nhau hả không phải tại vì cái đó là nó mình cái liều lượng đó mình biết là nó sẽ không không quá mặn cũng không quá ngọt tại vì sau khi mình nem như vậy rồi á là mình chỉ dằn như vậy thôi để cho nó thấm vô con cái món nồi ăn của mình nhưng mà sau khi mà nó gần xong rồi đó lúc đó mình sẽ nêm nếm lại theo cái khẩu vị của mình mặn ngọt gì đó thiếu cái gì thì mình sẽ nêm thêm cái đó chứ mình không một lúc mình nêm hết vô một lần một nha mình chỉ nêm căn bản từ sơ là ba đường với lại một muỗng cà phê muối để cho nó cái gia vị nó thấm vô từ từ vô con con dịch hay con gà xong rồi lúc đó mình mới nêm nếm lại sao cũng giống như là dịch ha khoai cao thì mình cắt cục luôn luôn vừa ăn thì cái uh, cà ri thì mình có thể bỏ cái gì khoai gì cũng được ha khoai lang khoai cao khoai môn hay là thậm chí là sake hay là gì cũng được nhưng mà dịch thì mình hay nấu khoai cao tại vì uh, không biết sao nữa dịch thì nó nấu với khoai cao nó ngon nhưng mà mẹ mình thì không thích ăn khoai nhiều cho nên là mình nấu nửa củ thôi thì mình bỏ vô mình chiên thì cái này mình chiên là mục đích đó của nó là khi mà nó vàng rồi sơ cái bên ngoài á mình thả vô nồi cà ri á thì nó sẽ không có bị bể ha mà thứ hai là cái củ khoai cao của nó mình chiên lên xong rồi đó, nó sẽ thơm thì mình chiên cái này thì mình không chiên sơ mà mình chiên cho nó nó vàng sơ cái lớp bên ngoài ha giờ cái nồi cà ri của mình nấu cũng được khoảng chừng 20 phút rồi ha thì dịch không có bắt đầu nó nó sang đều hết rồi thì mà nó chưa có mềm đâu tại vì mình dòm là mình sẽ biết nhưng mà muốn biết nó mềm hay không mình lấy cái đũa mình sọt vô ha để mà nó xiên qua được là nó mềm mình chỉ cần xiên qua cái đùi thôi mà mình nấu thêm miếng nữa thì trong lúc này bắt đầu mình nêm nếm lại vừa ăn ha chỉ cần như hồi nãy mình nói mình chỉ cần nem ba muỗng đường với lòng một muỗng cà phê muối thì nó vừa ăn 
dịch nó chưa có mềm nhưng mình sẽ thả khoai vô khoai mình chiên rồi mình sẽ thả vô tại vì mình chỉ chiên cho nó vàng bên ngoài thôi chứ bên trong nó cũng chưa chín nhưng mình thả vô mình chỉ để trên mặt vậy thôi dịch nó vừa mềm mà khoai nó cũng mềm nó không có rã khoai ra hết giờ thì mình dịch mình nó mềm rồi ha xem thử con xem ha thấy chưa xuyên qua bỏ mũi gạo máu Bây giờ mình trộn đều nó lên cho khoai nó xuống Tại nãy mình khoai mình chỉ để trên mặt thôi Giờ cái đầu mình mới trộn đều nó lên Tại nãy mình có ném rồi là vừa ăn rồi ha Cho nên mình không cần ném nữa Thì bây giờ bắt đầu mình cho nước cốt dừa vô Thì cái nước cốt dừa thì ai thích ăn béo thì cho nhiều ha Mình thì chỉ cho một lon thôi Tại béo quá thì nó mất đi cái mùi cà ri Nó cũng không có thơ, thơ mùi cà ri nhiều Chỉ béo thôi Mình chỉ cho đúng một lon mình cho nó sôi lên một cái là mình tắt lửa ta không để lâu để lâu thì cái cà ri nó hết béo là một thứ hai nữa là nó sẽ bị bồng con mình cho củ hành tím ha với lại ớt chuông vô thì cái củ hành tím này với ớt chuông á nếu mà ở việt nam thì có củ hành tím hương á củ nhỏ nhỏ thì mình lột lên mình bỏ vô còn cái ớt chuông này á thì việt nam nếu mà như có ớt sừng châu hay là có ớt người nào thích ăn ớt hiểm hay ớt gì đó thì bỏ vô cái cái ớt này thì chủ yếu cho nó đẹp mà ha. nhất thứ hai nữa ăn nó cũng ngon thì bỏ vô cà ri thì nó nó hợp rồi giờ nó sôi lên thì hành cũng chín với lại cà ri rồi hành với lại cái ớt thì mau chín lắm không để cho nó chín quá nó gục không ngon với lại nước cốt dừa cũng vậy không để cho nó sôi quá lâu nó hết béo trong lúc mình tắt lửa rồi cà ri rồi á, thì bắt đầu mình luộc bún thì đây á, ở hải ngoại thì chỉ có bún tươi mà bún tươi nhưng mà nó đã sấy khô thì cái này được sản xuất ở Mỹ Tho thì cái loại cái tre này thì mình ăn mình thấy nó ok ha thì mình luộc để nước thì sôi mình thả bún vô mình luộc cái bún này thì luộc rất là nhanh tại vì nếu luộc lâu quá thì nó sẽ bị bể nó gã hết cho nên là luộc rất là nhanh mềm á thì mình đổ ra với cái liền rồi xả qua nước lạnh để ráo ha rồi cái nồi cà ri của mình hoàn tất ha thì lúc này mình chỉ sẽ vớt cái xả lá xả này kia ra mình bỏ Bây giờ mình múc là tô ha Thì cái một lon nước cốt dừa thì nó rất là béo tại vì cái cái một con vịt á Lúc đầu mình không cần phải nấu với nước cốt dừa gì hết á Mà mình vẫn khi đợi nó chín rồi mình mới thả một lon nước cốt dừa vô thì nó vẫn béo hơn thường cái màu nó lên rất là đẹp mà rất là thơm giờ cái cà ri loại cà ri dầu của Mã Lai này rất là thơm thơm mà đẹp lắm khi mình đã tiệc này kia rồi đó nấu cái loại cà ri này thì rất là thơm nhìn hấp dẫn ngon giờ cái tô cà ri của mình hoàn tất ha thì mình ăn với bánh mì đây có giá với lựa gà quế chanh với bún là ớt với là muối tôi muối muối ớt cái chanh để mà chấm cà ri chấm dịch thì cái tô cà dưới của mình dịch nó mềm quá cũng mềm mà không có bị gã nha ha cái nước thì rất là béo với thơm cái màu thì rất là đẹp như nếm vừa ăn đây mình chấm với bánh mì hoặc là mình chăn với bún mình ăn mình hoàn tất món cà ri dịch nha chúc các bạn thành công